się da. Później szampony lecą na głowę z sufitu, to, to nie jest zbyt fajne. Ale później był sklep, ten tutaj po, po tej lewej stronie. To po 25 metrów kwadratowych, więc jak można się domyślić, po jakichś chyba trzech miesiącach wszystko zaczęło nam właśnie, tak jak wcześniej, spadać na głowę i klienci, kiedy wchodzili do sklepu, bali się wejść i pytali, czy to tu, czy to może jednak nie tu, bo paczki stały pod sufit. No i stawało się to naprawdę um, traumatyczne dla pracowników przede wszystkim, ponieważ, no, tak jak mówiłam, klienci nawet nie wiedzieli, czy mogą wchodzić, bo to wyglądało jak jeden wielki chaos, a ponadto, no, organizacja była tam, tam fatalna. Ponadto było to połączenie z tego internetowego ze stacjonarnym, a takie połączenia nie działają zbyt dobrze, chyba że macie fajnie ogarnięty system, który będzie pozwalał na na przykład jednoczesne zdejmowanie ze stanu e, systemu stacjonarnego i internetowego, bo jeżeli nie, tak jak było u mnie, czyli ręczne zdejmowanie w momencie, kiedy klient stacjonarny kupuje produkt, to co się działo? Oczywiście, jak na złość, dokładnie w tym momencie, kiedy osoba stacjonarnie kupowała produkt, to ktoś dokładnie ten sam produkt kupował online, a to był ostatni produkt, więc co, później ktoś przychodzi, chce kupić i przedmiotu już nie ma, no ale czy mogę powiedzieć, o nie, tego to proszę nie brać, bo właśnie ktoś to kupił w internecie, no słabo. Więc to też generowało straszne problemy i głównie sytuacje po prostu. E, więc trzeba było jakoś to rozwiązać. No i tutaj rozwiązanie było bardzo proste, a mianowicie było po prostu wynajęcie mniejszej lokalizacji kosztem czego? Kosztem likwidowania sklepu stacjonarnego. E, wiele dostałam głosów e, po prostu rozżalenia, Agnieszka, dlaczego już nie ma sklepu stacjonarnego? Przecież to było takie fajne, ja tam miałam blisko i różne takie inne, że tak powiem, gorzkie żale. No ich było bardzo dużo, ciągle mi tam ktoś smęcił codziennie na Instagramie, dostawałam jakieś żale, e, tam smutne buźki i tak dalej. No ale mówię, trudno, jakby gdybym czytała dalej kisiła, gdybym dalej tam płaciła czynsz i próbowała znaleźć coś dodatkowo, to nie byłoby mnie stać na pewno na wynajęcie tego, co po prawej stronie może nie wygląda z kazale, ale to jest mój obecny magazyn, który ma 140 m2, jest jedno piętro i jest miejsce ogólnie na w miarę wszystko, chociaż jest nie do końca i po prostu musiałam zamknąć jeden etap, musiałam jakby, to była powiedzmy, można to nazwać porażką, tak, bo zamknęłam jeden z tych, jedną odnowę, odnowę swojego biznesu, żeby mogła rozwinąć to, co najlepiej szło, czyli sklep e, online. No i jeżeli macie coś takiego, że macie tych biznesów trochę, to być może jest to taka lekcja, że jeżeli coś jest taką kulą u nogi, no to nie oglądajmy się na to, tylko uznajmy, dobra, jakby trudno, odcinam po prostu tę jedną odnogę, bo to się nie opłaca, e, zajmuje to za dużo czasu nerwów, e, a czas i nasze nerwy, no to w prowadzeniu biznesu jest rzecz e, najcenniejsza, e, w przeciwieństwie na przykład do pieniędzy, które są taką bardziej wartością płynną, ale nasz czas to jest bezcenne. Także tak jak mówię, przeniesiliśmy się do tego magazynu 140 metrów, no ale już też powoli zaczęło się to wszystko piętrzyć, już oczywiście pracownicy nie codziennie płaczą, że Agnieszka już nie ma miejsca na tu i nas. No i też udało się, pewnie będę w tym postępu, patrzę, obok widzę do wynajęcia. Dobra, szybka akcja, więc to jest też nauka, Moja, że faktycznie czasem trzeba szybko e, złapać jakąś okazję i e, działać. No i zadzwoniłam, okazało się, że ok, faktycznie e, da się e, to wynająć i to jest e, dalszy ciąg, co nastąpiło po tym e, wynajęciu. Mam nadzieję, że nie ma dźwięku, bo to jest dość dramatyczny film. Dobra, o ile się załaduje oczywiście. Generalnie później musieliśmy się przekuć do tej drugiej części i tutaj jest film, jak przewijamy się do drugiej części, <grych> ale chyba łączy nam nie pozwoli. W każdym razie w końcu się... O, dobra, przewijamy się. Bardzo obrazowo. I teraz następny slajd, jak mnie puści. Czyli po prostu mam się stawiać rzeczy, bo już też zaczął być z tym cień 
wszystko, więc zawsze staram się myśleć o tym, jak rozwiązać ten problem, który mam, bo gdybym kisiła ten produkt, no to, no to w końcu była eskalacja problemu, tak jak przy sklepie stacjonarnym i wyszłoby z tego więcej problemu niż korzyści. No i tutaj przechodzimy właśnie do takich, powiedzmy, już bardziej liczbowych wskaźników. Mam nadzieję, że widać. Mamy wartość zamówień, to są te słupki i mamy liczbę zamówień, to są te, te kropeczki, powiedzmy. I jak myślicie, w którym miesiącu przenieśliśmy się do, tego, do tej większej lokalizacji? Macie jakieś? Oczywiście, tak. Styczeń od razu widać. To jest po prostu większa lokalizacja. Produ produktów było no nie wiem czy więcej, ok, e, mogłam zamówić więcej, na przykład, e, co się z tym wiązało? Jeżeli mam pięć produktów danego rodzaju na półce, a mam ich załóżmy 700 w strefie, no to codziennie będzie sytuacja, że 200 z tych produktów nie ma, bo ktoś akurat kupił ostatni. Większa powierzchnia magazynowa, mogę mieć tego więcej, klient wchodzi do sklepu, widzi ok, jest wszystko, e, no to kupuje wszystko, wiadomo. E, no, e, jeszcze coś tam dorzucę, bo nam promocji jest. Tak? Więc w styczniu, wiadomo, to, to była ta zmiana miejsca i przyniosło to, jak widać, taki mega duży pik, gdzie wydawałoby się, że styczeń to już jest po świętach, to jest jakaś nowy rok, w sumie kto by wtedy robił zakupy, no jak widać, wyrobił. No i też tutaj, że widać, że za bardzo u mnie nie ma jakiejś różnicy w miesiącach, nie ma jakichś takich miesięcy bez zakupów. Bardziej to zależy od tego, co akurat sprowadzę do do sklepu, ale no, myślę, że to ten wykres mówi sam za siebie, jak to wyglądało. Więc wnioski. Kanał, czyli powiedzmy zakiszenie się w tej jednej lokalizacji, to nie musi być zła rzecz, tylko może to znaczyć, że pora już przenieść biznes na nowy poziom. Przykładowo, macie na przykład, to myślę, że to można przenieść na każdy biznes. Na przykład macie kawiarnię, macie jakąś restaurację, macie jakiś catering, nie wiem dlaczego coś tu mówię o jedzeniu, ale <grym> co jakoś tak już szło na myśl. No i powiedzmy, że macie jakiś tam problem, że no dobra, niby czujecie, że to działa już fajnie, ale coś jest nie do końca tak, moglibyście bardziej, no to może to jest ta pora, żeby zrobić na przykład drugi punkt, żeby na przykład nie wiem, zrobić jakąś ofertę do firm i po prostu otworzyć się na jakiś, jakiś nowych klientów, rozszerzyć po prostu swoje, swoją działalność. No i oczywiście też trzeba wtedy dopasować liczbę pracowników, lokal, to akurat jak w moim przypadku, oprogramowanie. Przykładowo robicie zdjęcia, czy robicie też bardziej takiego powiedzmy cyfrowego, no i jak macie jakąś tam blokadę, już dowiedzicie do tego powiedzmy subidu, no ale to jest wasz biznes, więc nie ma tego subidu, więc może to znak, że trzeba zainwestować przykładowo w jakiś pakiet Adobe i y, robić coś na przykład z, w animacjach, tak? Bo może to jest jakaś nowa y, perspektywa dla Was, gdzie możecie wyciskać na przykład więcej y, pieniędzy za powiedzmy podobne czasowo zlecenia. Y, więc tak, szukanie możliwości to jest to. Warunki handlowe to jest kolejna sprawa, czyli obecni wasi dostawcy, może oni mogą zejść z ceny, może nie wiem, obecne jakieś warunki mogą być negocjowane, bo wy się rozwijacie, wy macie wtedy więcej powiedzmy do gadania, czujecie się też pewniej jako no, przedsiębiorcy, jako osoby prowadzące biznes, więc możecie też stawiać twardsze warunki, człowiek też się uczy asertywności, ja jako osoba najbardziej nieasertywna, jaką znam, już trochę się nauczyłam i e, naprawdę człowiek z czasem e, się wyrobia, jeśli chodzi o negocjowanie, żeby mi było dobrze, a nie tylko, żeby od nas ludzie wymagali i żeby oni nam stawiali warunki. Już w pewnym momencie, prawda, warto jest mieć też swoje zdanie i je dość mocno forsować. A rozwój to jest nasza karta przetargowa. My się rozwijamy, więc umożliwicie nam ten rozwój albo stawamy, bo mamy możliwości. No i oczywiście ceny, czyli tutaj już zresztą nawet przed układem była tutaj rozmowa i już też taka przypominajka, jeżeli macie mało czasu, jeżeli macie dużo zleceń, no to uniwersalna prawda, może czas podnieść ceny, tu bardziej co usług to się tyczy, typowo na przykład przy fotografach to, to ma zastosowanie, ale na przykład ja mam konsultację, czyli też się zapisuję, no i godzinę z nich tam gadam o włosach, to oczywiście nie jest proste, ale, ale tak w skrócie. No i na początku to kosztowało 100 zł za godzinę, teraz jest 150, uważam, że to i tak to jest całkiem uczciwa cena jak za godzinę takich indywidualnych konsultacji, ale nie widzę też powodu, dlaczego za powiedzmy pół roku czy rok to nie miałoby być 200 zł, a limit, no to jednak to jest w stanie zapłacić, tak? I 
to jest nawet nasz czas, który my mamy coraz mniej prowadząc firmę, więc ceny też jeżeli macie, nie wiem teraz jak to określić, jeżeli macie społeczność, jeżeli ludzie do nas przychodzą nie dlatego, że macie najtaniej, tylko z innych przyczyn, na przykład tak jak do mnie, nie wiem, dowiedzieli się różnych fajnych rzeczy, więc dzięki jak mieszka kupimy w swoim serię, fantastyczna motywacja, fantastyczna rzecz, żeby oprzeć swój biznes o właśnie coś takiego. Przykładowo, jak ktoś był dietetykiem, a później zrobił katering dietetyczny, no to sobie myślę, dobra, brzmi nam, że kupuję. Co ja tak działam, chyba ludzie też tak działają w większości, więc to były moje wnioski z tej pierwszej sytuacji. No a teraz mamy sytuację drugą, co może spowodować sprzedażowy ruch mariański, czyli absolutne tą pięcie sprzedaży w sklepie. To jest pytanie do Was, może macie jakiś pomysł? Strzela się w najprostsze. To, to jest najprostsze rozwiązanie. Po prostu sklep nie działa. Najpierw działa, jest dobrze, a później nie działa, więc nikt nie kupuje. To był mój drugi błąd. A mianowicie pewnego razu ktoś do mnie napisał, Agnieszka, jest coś takiego jak przystanek Woodstock, może będziecie na przystanek Woodstock, ja mówię spoko, będziemy, dobra, ok, niech ci będzie. No i więc akcja tydzień przed Woodstockiem praktycznie wszystko ogarniamy, a później się okazuje, że co wszyscy pracownicy dawajcie na Woodstock, wymieszamy kartkę w sklepie, sklep nie działa, dzięki, więc było fajnie, jak widać, super było na Woodstocku, ale, a, dobra, to nasza ekipa po, przepraszam.
kosztem, pracownicy byli kosztem, sam namiot na pustoku, no to jest koszt paru tysięcy złotych na czas trwania pustoku. Przychodzi jeszcze raz, to mówi, no my jeszcze skasujemy was za tam handel, więc jeszcze kolejny tysiąc poszedł, więc w sumie koszt się zamknął w okolicach 10 tysięcy złotych za całą imprezę, więc żeby to się zwróciło, naprawdę musieliśmy tam prosto sprzedawać. Dopiero ostatniego dnia był ten break even i zaczęliśmy cokolwiek zarabiać. Finalnie coś zarobiliśmy, ale to były grosze, więc tu jest kwestia, czy to się opłaca, więc wniosek jaki? Następnym razem, jak obetniemy koszty o jedną trzecią, to się będzie opłacało. No, tylko oczywiście tam teraz Woodstock zmienia organizację, miasto to przejmie, nie wiadomo na jakich będzie zasadach, więc to hipotetycznie, ale no taki już jest z tego wniosek końcowy. Czy jeszcze jakieś pytania mamy? To brawami podziękujmy jeszcze bardzo. Dziękuję.